హైడ్రోలైసిస్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ గురించి చూద్దాము సో మనకి సాల్ట్ నేమ్ లోనే ఉంది సాల్ట్ హైడ్రోలైసిస్ అనేసి సాల్ట్ వాటర్ తోటి రియాక్షన్ చేసినప్పుడు యాసిడ్స్ కానీ లేదంటే ఆర్ బేస్ కానీ ఆర్ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్స్ కానీ ఫామ్ చేస్తుంది సో ఒకవేళ యాసిడ్స్ ఫామ్ చేస్తే అంటే ఏంటంటే యాసిడ్స్ లో ఏముంటుంది హైడ్రోజన్ అయాన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒకవేళ బేస్ ఫామ్ చేస్తే ఓహెచ్ అయాన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే న్యూట్రల్ సొల్యూషన్స్ అయితే హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అనమాట ఇది మనకి సాల్ట్స్ ని వాటర్ తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు చేసే వచ్చేవన్నమాట సో మనం కొన్ని సాల్ట్స్ ఎగ్జాంపుల్ కింద చూసుకున్నాము తీసుకున్న స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ని తీసుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది అండ్ వీక్ బేస్ తోటి రియాక్ట్ అవుతుంది వీక్ బేస్ సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కింద ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ హెచ్సిఎల్ తీసుకుంటున్నాను ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అనమాట రియాక్ట్ విత్ వీక్ బేస్ కింద ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎన్హెచ్ ఫో ఓహెచ్ తీసుకుంటున్నాను ఎన్హెచ్ ఫో ఓహెచ్ సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ వీక్ బేస్ వచ్చి ఎన్హెచ్ ఫో ఓహెచ్ ఈ రెండు రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ అనుకుందాం మనకి అర్థం అవడం కోసం ఇక్కడ ఏమో హెచ్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ అనుకుందాం సో ఈ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ అండ్ సిఎల్ రియాక్ట్ అయ్యి ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ ని ఫామ్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ హెచ్ ఈ ఓహెచ్ కలిసి వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో మనకి ఇలా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్ అంటే యాసిడ్ అండ్ బేస్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఒక సాల్ట్ అండ్ వాటర్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో మనకి సాల్ట్ అండ్ వాటర్ ఫామ్ అయింది మనం ఈ రెండుని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అలా వేస్తున్నాను సో దీన్నే మనం ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఈ నేమ్స్ అన్ని రాస్తూ సో యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్ జరిగి మనకి సాల్ట్ ఫామ్ అయింది అట్ ద సేమ్ టైం వాటర్ కూడా ఫామ్ అయిందని చెప్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇది ఏమవుతుందంటే ఐనైజేషన్ జరుగుతుంది ఎన్హెచ్ ఫోర్ సెకండ్ స్టెప్ లో ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ ఐనైజేషన్ జరిగి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో ఐనైజేషన్ లో సెకండ్ స్టెప్ లో అండ్ థర్డ్ స్టెప్ ఈ సాల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ హైడ్రాలసిస్ జరిగి అంటే వాటర్ తో రియాక్ట్ జరిగి అయ్యి అంటే మనకు అర్థం అవడం కోసం ఇలా రాస్తున్నాను హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ అనుకుందాం సో ఇది ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ ఫామ్ అవుతుంది ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ ఫామ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ జనరేట్ అవుతాయి మనకి హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటే ఆ సొల్యూషన్స్ ని యాసిడ్ అంటారు సో కాబట్టి ఈ సింపుల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఇది యాసిడ్ సొల్యూషన్ అనమాట ఓన్లీ వన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ని ఫామ్ చేసింది హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ని జనరేట్ చేసింది కాబట్టి ఇది యాసిడిక్ సొల్యూషన్ సింపుల్ మనం ఈ రియాక్షన్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాస్తా అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఫస్ట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ బేస్ అండ్ వీక్ యాసిడ్ సో మనకి స్ట్రాంగ్ బేస్ అండ్ వీక్ యాసిడ్ ని తీసుకుంటున్నాము స్ట్రాంగ్ బేస్ కింద ఎన్ఏఓహెచ్ రియాక్షన్ విత్ వీక్ యాసిడ్ ఏంటంటే సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ హెచ్ ని తీసుకుంటున్నాను సో ఈ రియాక్షన్ జరిగి యాసిడ్ అండ్ బేస్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ ఎన్ఏ ప్లస్ వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ లో జరిగే రియాక్షన్ అండ్ సెకండ్ స్టెప్ లో ఇది ఐనైజేషన్ అవుతుంది ఈ సాల్ట్ అనేది ఐనైజేషన్ అవుతుంది సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ ఎన్ఏ ఐనైజేషన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ మైనస్ ఎన్ఏ ప్లస్ కింద ఐనైజేషన్ జరుగుతుంది అనమాట సో మనకి ఈ సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ సాల్ట్ అన్నది వాటర్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది ఫైనల్ గా సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ మైనస్ రియాక్షన్ విత్ వాటర్ హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ సో ఈ రెండు కలిసి ఏం ఫామ్ చేస్తుందంటే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ సిహెచ్ త్రీ సిఓఓహెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ని 
జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట మనకి ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఓహెచ్ మైనస్ సొల్యూషన్ లో ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది ఎప్పుడు హైడ్రాలసిస్ జరిగాక మనం ఇక్కడ ఏం చేసుకున్నాం స్ట్రాంగ్ బేస్ అండ్ వీక్ యాసిడ్ ని తీసుకున్నాం ఈ రియాక్షన్స్ అన్ని ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏమో యాసిడ్ యాసిడ్ బేస్ రెండు రియాక్ట్ అయ్యి సాల్ట్ అండ్ వాటర్ ఫామ్ అయింది అండ్ ఈ సాల్ట్ సే ఐనైజేషన్ అనేది సిహెచ్ త్రీ సివోవో మైనస్ ఎన్ఏ ప్లస్ ని ఫామ్ చేసింది ఈ సాల్ట్ వచ్చి ఈ అయాన్ వచ్చి వాటర్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్ ని జనరేట్ చేసింది అనమాట మన ఫైనల్ గా ఏంటంటే ఈ సింపుల్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్ ఉండి ఏమనుకున్నాం బేస్ అనమాట బేస్ ని కానీ ఫామ్ చేస్తే ఆ సొల్యూషన్ ఏంటంటే సొల్యూషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఈజ్ బేసిక్ సింపుల్ రీజన్ ఓహెచ్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి బేసిక్ అండ్ హెచ్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి యాసిడ్ అనమాట ఇది హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ